Maria Lopez was last seen around 7 p.m. on Friday, October 3rd, 2008, in Boise, Idaho. She was wearing blue jeans and a brown leather jacket. Her last phone call was made at around 7.15 p.m. She has not been heard of since then. She is a 14-year-old girl and she is missing. Maria would not have left the family that she loves without saying anything. Help us find and bring Maria home. If you know anything about Maria's disappearance, please help to end her family's painful struggle by giving us any information that you have about her. Maria Lopez was last seen around 7 p.m. on Friday, October 3rd, 2008, in Boise, Idaho. Maria Lopez was last seen around 7 p.m. on Friday, October 3rd, 2008, in Boise, Idaho. Maria Lopez는 아이다호의 보이즈에서 10월 3일, 2008년 10월 3일 금요일 오후 7시경에 마지막으로 목격되었습니다. She was wearing blue jeans and a brown leather jacket. She was wearing blue jeans and a brown leather jacket. Leather, 가죽이라고 하는 뜻이죠. Her last phone call was made at around 7:15 p.m. Her last phone call was made at around 7:15 p.m. 그녀의 마지막 전화는 오후 7시 15분 경에 이루어졌습니다. She has not been heard of since then. She has not been heard of since then. Since then, 그때 이래로 그녀에 대한 소식이 없습니다. Hear of. 소문을 듣다 라고 하는 표현이죠. Hear from은 직접적으로 소식을 듣는 것을 말합니다. 좀더 구체적으로 살펴보겠습니다. 블랙보드로 이동하겠습니다. Hear of 모두 다 소식을 듣다 라고 하는 뜻이죠. 그런데 Hear of은 이것은 소문과 같은 간접적인 방법으로 소식을 듣는 겁니다. Hear from 이라고 하는 것은 편지, 전화 등의 직접적인 방법으로 소식을 듣는 것을 말합니다. She is a 14-year-old girl and she is missing. She is a 14-year-old girl and she is missing. 그녀는 14살 된 소녀이며 그녀는 실종되었습니다. 그런데 이쪽을 한번 보세요. 14-year-old 하이픈으로 연결되어 있습니다. 14-year-old 왜 이렇게 안 할까요? 예, 하이픈으로 연결되어 있는 경우에는 복수를 쓰지 않습니다. 단수로 표기를 합니다. 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 그라먼 스트럭처로 이동하겠습니다. 측정을 나타내는 형용사는 후치 수식입니다. 후치 수식이라고 하는 것은 뒤에서 수식한다는 얘기죠. A child 10 years old. 측정을 나타내는 형용사죠. 뒤에 위치하고 있습니다. 10살이 된 아이. A hole 6 feet deep. 측정을 나타내는 형용사입니다. 뒤에 위치하고 있죠. 6 feet 깊이의 구멍. 그런데 이러한 표현들은 하이퍼을 써서 나타낼 수도 있습니다. A 10 year old child. 이때 하이퍼으로 표시하게 되면 years 이렇게 쓰지 않습니다. 단수로 처리하게 됩니다. 반드시 하이퍼넷 내에서는 단수로 해야 된다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 이것도 마찬가지죠. A six foot deep hole. Feet 단수가 바로 foot죠. 그래서 six foot라는 표현을 썼습니다. 다시 한번 강조합니다. 측정을 나타내는 형용사는 후치 수식이다. 하이퍼넷으로 연결 때는 반드시 단수로 해야 한다. Maria would not have left the family that she loves without saying anything. Maria would not have left the family that she loves without saying anything. Maria는 without saying anything, 아무런 말도 하지 않고 그녀가 사랑하는 가족을 떠나지는 않았을 겁니다. Help us find and bring Maria home. Help us find and bring Maria home. 우리가 첫 번째 find 하는 것, 두 번째 bring 하는 것. 바로 그것을 도와주십시오. 우리가 그녀를 찾고 그녀를 집으로 데려오는 것을 도와주십시오. If you know anything about Maria's disappearance, please help to end her family's painful struggle by giving us any information that you have about her. 
If you know anything about Maria's disappearance, please help to end her family's painful struggle by giving us any information that you have about her. 만일 당신이 마리아의 사라진 것, 마리아의 실종에 대해서 어떤 아는 것이 있다면 and 끝내도록 도와주십시오. 무엇을 끝냅니까? painful, 고통에 찬, 고통스러운 이라고 하는 뜻이죠. 다음에 struggle, 노력이라고 하는 표현이죠. 노력, 투쟁 이런 뜻이 있습니다. 당신이 그녀에 대해서 가지고 있는 어떤 정보라도 우리에게 제공함으로써 그녀 가족의 고통스러운 노력을 끝내도록 도와주십시오. Maria Lopez was last seen around 7 p.m. on Friday, October 3, 2008 in Boise, Idaho. She was wearing blue jeans and a brown leather jacket. Her last phone call was made at around 7.15 p.m. She has not been heard of since then. She is a 14-year-old girl and she is missing. Maria would not have left the family that she loves without saying anything. Help us find and bring Maria home. If you know anything about Maria's disappearance, please help to end her family's painful struggle by giving us any information that you have about her. If there is one main characteristic of the modern world that makes our lives different from our grandparents, it is perhaps blank. We are always on the move and we don't have much patience with slow systems of transportation. We want to get there and we want to do it fast. Car makers, airline owners and the planners of mass transit systems all share a common goal. They are all trying to provide us with faster and faster ways to reach our destinations. If there is one main characteristic of the modern world that makes our lives different from our grandparents, it is perhaps blank. One main characteristic, 한 가지 주요 특징. 현대 세계 한 가지 주요 특징이 있다면 어떤 특징? 이만큼이 관계대명사절로 선행사를 수식해 주고 있습니다. 묶어 두세요. 선행사가 무엇입니까? 마더 월드 아닙니다. 캐릭터리스틱 바로 이것이 선행사입니다. 그라운 페런츠 다음에 어퍼스피가 붙어 있습니다. 왜 붙어 있습니까? 그렇죠. 바로 our lives. 그라운 페런츠 lives 이렇게 서로 연결되기 때문에 그렇죠. 대주되고 있습니다. 우리의 삶과 우리 할아버지 할머니의 삶을 다르게 만드는 한 가지 주요 특징이 있다면 그것은 아마도 무엇일 것이다. We are always on the move and we don't have much patience with slow systems of transportation. 우리는 언제나 움직이고 있다. 그리고 우리는 patience, 인내심이라고 하는 표현이죠. 인내심이 그다지 많지 않다. 무엇에 대한 인내심? 아주 느린 교통체제에 대한 인내심이 그다지 많지 않다. We want to get there and we want to do it fast. 우리는 그곳에 가기를 원한다. 그리고 그것도 빨리. Fast, 빨리 그렇게 하기를 원한다. Car makers, airline owners, and the planners of mass transit systems all share a common goal. 자동차 제조업자들, 항공사 소유자들, planner라고 하는 것은 입안자, 정책 입안자들을 말합니다. 대중 교통 체계 정책 입안자들 이 모든 자들은 쉬 공유하고 있다. 공통적인 목표를 공유하고 있다. They are all trying to provide us with faster and faster ways to reach our destinations. 그들은 모두 다 노력하고 있다. 무엇하기 위해서? Provide, 공급하다 라고 하는 편이죠. 그런데 이 공급하다, 그 다음에 전치사 for가 나와 있는지, with가 나와 있는지 보세요. 여기서는 with가 나왔죠. 누구누구에게, 누구누구누구에게 with 이하, 무엇을 제공하다, 공급하다 이런 의미입니다. 우리의 목적지에 도착하기 위해서 좀더 빠른 방식을 제공하기 위해서 그들 모두 노력하고 있다. Provide, 무엇을 공급하다. 우리가 보통 공급동사라고 얘기하죠. 좀더 자세히 살펴보는 게 좋겠죠. 여러분들, 글라먼 스트럭처로 이동하겠습니다. 공급동사에 대해서 알아보겠습니다. 
공급 동사라고 하는 것은 누구누구에게 무엇을 공급하다 제공하다 이런 의미를 갖는 동사를 말합니다. 대체로 provide, supply, endow 이러한 동사들을 포함합니다. provide, supply 이런 동사 다음에 사람이 목적으로 나올 수 있습니다. 그러면 with, 삶을 이렇게 되는데요. 여기서 이 사람이라고 하는 것은 무엇인가를 공급받는 사람을 말하고요. 이것은 공급되는 물건을 말합니다. 사물의 목적으로 온 경우에는 for 사람 이런 형태로 쓰입니다. 누구누구에게 무엇을 공급하다. 그래서 사람의 목적으로 나오느냐 사물의 목적으로 나오느냐에 따라서 그 다음에 이어지는 전치사가 달라진다는 것 여러분들 그것을 조심하시기 바랍니다. 인다우라고 하는 것 인다우 부유하다라고 하는 편이죠. 사람의 목적으로 나옵니다. 그리고 with 사물 이러한 구조로 되어 있습니다. 문장 보겠습니다. The school provides all students with books. 그 학교는 모든 학생들에게 뭐가 나왔습니까? 수혜자, 사람이 나왔습니다. 그 다음에 위드 나오고 사물이 나왔습니다. 책을 공급해 준다. 이것을 문장을 바꿔서 쓸수 있겠죠? 바로 사물을 목적으로 쓸수 있습니다. 이때는 for를 쓰고 사람을 쓰시면 됩니다. Nature endowed him with a great gift. gift, 재능이라고 하는 뜻이죠. 자연은 그에게 상당한 재능을 부여했다. 인다우라고 하는 동사를 보면 위드라고 하는 전치사를 연결지어서 생각하시기 바랍니다. 